。嗨，大家好。说起中国的官员级别和各种各样的会议，名称纷繁复杂，有时又晦涩难懂。对于并不身居庙堂的你我来说，总是一头雾水。那么今天我就给大家来介绍一下中国官员的职务类别和等级。首先，大家要明确一个概念，就是中国从中央政府到地方政府。不同于其他西方国家制度，是存在党职和公职两个概念。首先来介绍一下党职。我们知道，现在每隔五年就会举行一次中国共产党全国代表大会，最近的一次是二零一七年举行的第十九次全代会，也就是俗称的十九大。十九大后，共选举出两百零四位的中央委员和一百七十二名的候补委员。这两百零四名的中央委员中，有二十五人有幸可以进入到中央政治局。而政治局这二十五人当中，又有七人被选为政治局常委，成为本届中华人民共和国的领导核心。而这七人当中，核心中的核心，当然就是中共中央总书记了。显然，如果从党职来讲，谁的官大呢？政治局常委的七人要大于政治局委员剩余的十八人，大于中央委员剩余的一百七十九人，和大于中央候补委员的一百七十二人。当然，以上这些委员们不仅仅只是做委员。他们通常都会兼任很多的工作，除了要在后续全国人民代表大会中被选作国家的公职人员以外，这个我们稍后再讲，还可能会担任党内的其他职务，比如比较有名的中纪委书记、政法委书记、中央宣传部长、统战部长等等等等。注意，这些叫部长的可不是国务院内的部长职务，而是党内职务。除此以外，每届中国共产党的全代会还会选举出中央书记处书记，本届为七人。由政治局委员以上的六人和一位中央委员组成。这里面额外提一下的就是军队，在中央层面，我之前提到过的就是一套班子、两块牌子，就是党内的中共中央军委和国家层面的国家中央军委，其实是一批人马，只不过一个是党职，另一个是军职罢了。好，这就是中央层面的党职，是不是也没那么复杂呢？其次就是地方，中央之下就是省和市了。大家想必都知道，中国各省的一把手通常都是省委书记，而不是省长。在下面的市也是一样，其中省长是公职，而省委书记则是党职。当然，跟中央一样，在一个省也存在着类似政治局的常委系统，就是省常委。当然了，他们具体做什么工作，就要看兼任什么职务了，比如省纪委书记或省政法委书记等等党职。好，到此就给大家简单介绍了一下中国官员的党内职务。那么这么多党职，他们都是什么级别呢？下面我们就来介绍一下级别。根据《中华人民共和国公务员法》规定，领导职务层次分为国家级、省部级、厅局级、县处级、乡科级，共五个类别。而每个类别又分为正副两级，所以一共是十级。在下面还有一个古所级，但是官太小，所以这里就不提了。那以上提到的各种党职级别是如何划分的呢？正国级非常的好记，就是担任政治局常委的七人，他们都是正国级。接下来就是副国级，主要就是剩余的政治局委员里的十八人，当然他们也会兼任其他的一些党职。但要注意的是，并不是因为其他党职的级别够得上副国，而是因为他们是政治局委员的缘故。这也会体现在后面会介绍的公职里面。隶属副国级的党职，还有中央书记处的书记们。刚才提到的七人中，有一位政治局常委正国级，其他均为副国级。当然，也包括了一位中央委员。提到中央委员，本身不是具体职务，而且因为人数过多，所以并没有非常明确的行政级别，主要还是看他具体兼任的党政职务。一般能当选中央委员的，至少也是副部级以上的领导人。所以，中央委员的级别大多集中在正副省部级这两个级别，当然也有一些极个别的特例，正厅级也会入选，但是数量不多。而中国地方各个省的一把手、省委书记就主要集中在这个中央委员里面。当然，各个省或自治区的经济和重要性都不尽相同，所以更重要的省的一把手也会由副国级的政治局委员来兼任。这个后面会统一介绍。到这里，以上提到的级别，也就是副省部级以上，就是所谓的高级干部了。由于中央候补委员中还有一些正厅局级的干部，所以后来高级干部的行列中又加入了正厅局级。那么，如果你的直系亲属中有人可以享受这一级别的待遇，那么恭喜你，你就是所谓的高干子弟了。
。好，介绍完党职之后，我们再来说一下公职。每次在换届选举时，公职通常都是在中国共产党的全代会开过之后，第二年的三月，全国人大和政协召开两会时来产生确定的。两会每五年一届。最近的一次两会是二零一八年的第十三届。好，接下来说公职的级别。正国级的公职主要有国家主席、国务院总理、全国人大常委会委员长、全国政协主席、国家军委主席，这下大家都非常熟悉了。当然，这些职务如出左右，都是由七位正国级的政治局常委来兼任的。副国级就是以上提到的副手，即国家副主席、副委员长、政协副主席。国家军委副主席，还有副总理四名，国务委员五个，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，国家监察委主任。当然，这些公职主要也都是由刚才提到的二十五位政治局委员和部分中央委员来兼任。其中，四位副总理，有一位常务副总理，通常是由正国级的政治局常委来担任，其余三人都是政治局委员。五个国务委员通常都是中央委员来兼任，这九位都是协助总理进行工作的。国务委员其实就是精简副总理名额后的产物，实际上还是相当于副总理，只不过党内排名靠后，分管的领域也不同，也不能说权力就一定比副总理小。像外交、国防、安全这些重要的领域，就是国务委员分管的。这里要特别注意的一点就是，当一个官员他既有党职又有公职的情况下，如何来界定他的级别呢？那就是以党政中最高的级别来定。比如同为副总理，但其中一位的党职是政治局常委，那他的级别就是正国级，比另外三人更高。而在大部分的中央委员都是省部级的情况下，如果你担任了副国级的国务委员，那么你的级别相应的就比其他中央委员更高了。好，再接下来就是国务院中的各个部会和各直属机构了。这个由于数目众多且重要性不同，所以相对比较复杂。所以来简单说一下，二十六个国务院各部委的行政级别都是正省部级，要比国务院其他直属机构和直属事业单位的级别要高，比如教育部、商务部、民政部等等，他们行政级别都是正省部级。当然，其中也有一些不叫部长，但级别却相同的。比如中国人民银行行长、审计署的审计长，他们都是正部级。其他国务院直属机构和直属事业单位，根据重要性的不同，有些是正部，有些则是副部。比如直属机构里面的国家统计局只是副部级，但直属事业单位的证监会由于过于重要，则是正部级。具体大家对哪个部会特别感兴趣的话，那就自行百度一下吧。中央公职说完了，我们再来介绍地方。首先来说省，省里最大的官就是党委、政府、人大和政协的一把手了，这就是所谓四套班子。当然，他们的级别是相同的，都是正省部级。但这么多的省里，其中有两个极为特殊的存在，一个是广东省 ，GDP 全国排名第一，堪比俄罗斯一国，重要性不言可喻。所以，他的省委书记通常是副国级的政治局委员兼任。另一个则是新疆这个自治区的战略位置极为重要，所以同样，他的党委书记也是一位副国级的政治局委员。好，省以下就是市。我国的城市大体分为三级：直辖市、地级市和县级市。直辖市大家都耳熟能详了，共四个，分别为北京、上海、天津和重庆。而他们的级别，想必大家也知道，都是省级。换句话说，跟省的地位是一样的。四套班子的一把手都是正省部级，但由于这四个中央直属的城市地位过于重要，所以他们跟广东和新疆一样，市委书记都是副国级的政治局委员来兼任。可见，十八个政治局委员中会有六位在地方任职。好，接下来就是地级市，全中国共有三百个左右的地级市。主要由各省的省会和比较大的城市来组成，他们的级别都是正厅局级。咦，等一下，为什么直辖市是正省部级，而到了地级市就变成正厅局级了呢？中间怎么跳过了一个级别，副省部级去哪儿了呢？没错，这个级别正是留给其中的几个佼佼者的。在三百个左右的地级市中，有十五个非常的重要。是由十个省会城市和五个非省会城市组成
。这五个非省会城市还有个很牛的名字，叫做计划单列市，他们的级别都是副省部级。这十五个不多且重要，所以大家可以记一下，分别是东北四个，黑吉辽的省会加大连，山东两个，青岛和济南，广东两个，广州和深圳，浙江两个，杭州和宁波。然后是南京、厦门、武汉、成都和西安，可见并不是所有的省会城市都够得上副省部级。五个非省会计划单列市的级别要比很多省的省会城市还要高，甚至福建省的厦门市要比他们的省会福州市还要高一个级别。呃，这么看来，福州市长见了厦门市长，是不是有点尴尬呢？接下来就是县级市，这级别的城市就更多了。虽然叫做市，政府领导也叫市长，但其实级别跟县长一样，都是正处级。江苏最富的三个县级市就是昆山、江阴和张家港，可能很多人都没听过他们。但2019年，昆山市的 GDP 达到四千亿，超过宁夏、青海和西藏等省级行政区，而且人均 GDP 超过三万美金，甩下北上广深四大一线城市。虽然都是一市之长。但昆山市长只有正处级，跟紧邻的上海市有着天壤之别。不要说跟上海市长比，就连上海浦东新区的区长都差了三级。即便市委书记高配，也够不上高级干部。看来高干子弟真的不是那么容易做的。革命尚未成功，令尊仍需努力呀、啊。当然，以上提到的这些都只是行政级别的排序。我们经常听到的一线、二线、三线城市，可不是按照这个来排的。最后再来说一下香港和澳门这两个特别行政区，真的比较特别。如果一定要算，那就是省级行政单位，行政长官就是省长级别。但由于是一国两制，香港在很多事务上都可以自裁，权力要比各省的省长大得多，所以不能简单的把他们的人事级别和大陆合并或套用。好，这就是今天我给大家介绍的中国官员的各种职务和他们的级别。对于并不身居庙堂的老百姓来说，了解到这个程度也就足够了。而上面较少提及的是军队，军队内部的军职和军衔也有他自己的另一套规律。等以后有时间的话，再来给大家介绍吧。好，那本期视频我们就要录到这里，我们下期视频再见。